അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കൺസെപ്റ്റ് സയൻസ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒൻപതാം ക്ലാസ് ഫിസിക്സിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഫോഴ്സസ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഫോഴ്സസ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഫോഴ്സസ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഫോഴ്സസ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് എന്ന വാക്ക് നമുക്കറിയാം ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന വാക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് കേൾക്കുന്ന വാക്ക് ഇതാണ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒഴുകാൻ കഴിയുന്ന വസ്തുക്കൾ ഒഴുകാൻ കഴിയുന്ന വസ്തുക്കൾ പക്ഷേ ഇവയ്ക്ക് എന്ത് കാണില്ല ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്ത് കാണില്ല ഷെയ്പ്പ് കാണത്തില്ല അപ്പോൾ ഫോഴ്സസ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ്സിലെ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന വാക്ക് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്നാൽ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവയ്ക്ക് ഒഴുവാൻ കഴിയും ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷേ എന്തിനുള്ള ടെൻ എന്തില്ല ഇവയ്ക്ക് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്പ്പ് ഇല്ല ഒഴുകാൻ കഴിയുന്നതും ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്പ്പ് ഇല്ലാത്തതുമായ സബ്സ്റ്റൻസുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് ക്യാൻ ഫ്ലോ ആൻഡ് ഡെസ് നോട്ട് ഹാവ് എ ഡെഫിനറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ഈസ് കാൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് substances which can flow and does not have a definite or fixed shape is called fluids olgan kadiyunu pratheegamayitte endu kaanunnilla shape kaanunnilla ive vilikkuna peraan edu peril vilikkunu fluids ennu vilikkunu ini cherthu padikiya gasugaleyum liquidugaleyum common aayittana edu peril vilikkunathu fluid ennu vilikkunu ഗ്യാസസ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ്സ് ആർ കോമൺലി കാൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഗ്യാസുകളെയും ലിക്വിഡുകളെയും നമ്മൾ എന്ത് പേരിൽ വിളിക്കുന്നു ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന പേരിൽ വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിന് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വാട്ടർ പറയാം എയർ പറയാം ഏത് വേണമെങ്കിലും പറയാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒഴുകാൻ കഴിയുന്നു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തില്ല ഷെയ്പ്പ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥമാകുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്ലൂയിഡ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ജലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ജലത്തെ നമ്മൾ ഒരു ബക്കറ്റിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ബക്കറ്റിൻ്റെ ഷെയ്പ്പാണ് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള വട്ട ഒരു പാത്രത്തിൽ വെസലിൽ എടുക്കുകയാണ് പാത്രത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെന്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പാണ് ആ പാത്രത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഏത് പേരിൽ വിളിക്കുന്നു ഫ്ലോയിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബലൂണ് ആ ബലൂണിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഓരോ സൈസിലുള്ള ബലൂൺ ഉണ്ട് ആ ബലൂണിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിനനുസരിച്ചാണ് അതിനകത്തോട്ട് എന്ത് നിറയുന്നത് കാറ്റ് നിറയുന്നത് ഏതാണോ ആ ഷെയ്പ്പ് അതിനനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്തോട്ട് എയർ നിറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് ക്യാൻ ഫ്ലോ ആൻഡ് ഡെസ് നോട്ട് ഹാവ് എ ഫിക്സഡ് ഓർ ഡെഫിനറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ഈസ് കാർഡ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഒഴുകാൻ കഴിയുന്നതും കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ആകൃതി ഇല്ലാത്തതുമായ പദാർത്ഥങ്ങളെ സബ്സ്റ്റൻസുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഏത് പേര് വിളിക്കുന്നു ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു കോം ലിക്വിഡുകളെയും ഗ്യാസുകളെയും പൊതുവെ വിളിക്കുന്ന കോമൺ ആയിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഏതെന്ന് വിളിക്കുന്നു ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു പരിചരിച്ച കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ കട്ട വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകും എന്നാൽ അത്രയും വലിയ കപ്പൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഒഴുകി ഒഴുകി പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ കളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മളെ ഒന്ന് പന്തുണ്ട് പന്ത് വെള്ളത്തിൽ വീടാറുണ്ട് കുളത്തിലാൻ മറ്റ് വീട് കഴിഞ്ഞാൽ റബ്ബർ പന്താണെങ്കിൽ കുറച്ചേറെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കുതിച്ച് കുതിച്ച് പതുക്കി എന്ത് ചെയ്താൽ ആ വെള്ളത്തിലോട്ട് താഴാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് ഇനി പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് ജലത്തിൽ തന്നെ അതേ വലിപ്പമുള്ളതാണെങ്കിലും അത് ജലത്തിൽ തന്നെ റബ്ബർ പന്തിൻ്റെ അതേ വലിപ്പമുള്ളതാണെങ്കിലും അത് ആ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മുമ്പേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സംശയമാണ് ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരൊബ്ജക്റ്റ് ഒരൊബ്ജക്റ്റ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഫ്ലൂയിഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഫ്ലൂയിഡ് എന്നാണ് ഈ പാഠത്തിൽ കോമണായിട്ട് പറയുന്നതെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ ഏതിനെ കുറിച്ചാണ് പഠ
അയണിന്റെ അയൺ പീസിന്റെ വെയിറ്റ് എങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ലിക്വിഡിൽ ഡൗൺവേഡ് ഡയറക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യും ഇതിനെതിരെയായിട്ട് ഇതിന് എതിരെയായിട്ട് ലിക്വിഡ് എവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും ലിക്വിഡ് അവേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ആരിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു അയണിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു അയൺ പീസിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ലി ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു ലിക്വിഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോയിഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് തരം ഫോഴ്സുകളാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെയിറ്റ് എങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ലിക്വിഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോയിഡിൽ താഴോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഏതാണ് ആ ലിക്വിഡ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ മുങ്ങുന്നു ആ മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒബ്ജക്റ്റിൽ മുകളിലോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഫോഴ്സ് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ പുസ്തകത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് കൊടുത്തിന് ഒരു കുട്ടി ഒരു ബക്കറ്റിനകത്ത് വെള്ളം എടുത്തിരിക്കുന്നു ഒരു കുപ്പി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ബോട്ടിലിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിലോട്ട് താഴ്ത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു കുട്ടി ശക്തിയായിട്ട് ബലം പ്രവി താഴ്ത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ബോട്ടിൽ താഴുന്നു കുട്ടി ആ ബലം കൈ പിൻവലിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഈ ബോട്ടിൽ പൊങ്ങി വരുന്നതായിട്ട് ആ കുപ്പി പൊങ്ങി വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ആ കുപ്പി എന്ത് ചെയ്യുന്നു പൊങ്ങി വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊച്ചിലെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കിണറിനകത്ത് കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരുന്നു നമ്മൾ തൊട്ടിയും കയറും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗത്താണ് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ തൊട്ടിയും കയറും ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ഇറക്കി വിടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫാരം തോന്നത്തില്ല പക്ഷേ ഇതിനെ വലിച്ച് ഈ സർഫസ് വരെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും എന്ത് തോന്നുന്നു ഈ നമ്മുടെ കൈക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ഫാരം തോന്നുന്നു അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് താഴോട്ട് തോന്നുന്നു ഫാരം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബക്കറ്റിലും ഇതിനും ആരും ഈ തൊട്ടിയിൽ ആരൊരു ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നു ലിക്വിഡ് ഒരു ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുളത്തിലോ വല്ലോ ഇറങ്ങിയിട്ട് അതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന കല്ല് പൊക്കാൻ ശ്രമിക്കും കല്ല് പൊക്കി വാട്ടറിൻ്റെ സർഫസ് വരെ കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഫാരം കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലിക്വിഡ് മുകളിലോട്ട് പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ബോയൻ്റ് ഫോഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു എന്നറിയപ്പെടുന്നു ബോയൻ്റ് ബോയൻ്റ് ഫോഴ്സ് ബോയൻ്റ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി ബോയൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ബോയൻസി ബോയൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ബോയൻ്റ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെന്ന് പറയുന്നു ബോയൻസി എന്ന് പറയുന്നു മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന പേര് പ്ലവക്ഷമ ബലം പ്ലവക്ഷമ ബലം പ്ലവക്ഷമ ബലം മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന പേര് പ്ലവക്ഷമ ബലം അപ്പോൾ എന്താണ് ബോയൻറ്റ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബോയൻസി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലവക്ഷമ ബലം പറയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഫ്ലൂയിഡിനകത്ത് മുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ മുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഫ്ലൂയിഡിന് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെന്ന് പറയുന്നു ഫ്ലൂയിഡിനകത്ത് മുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എവിടെ മുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഒരു വസ്തു ഒരു ഫ്ലൂയിഡിനകത്ത് ഒരു ദ്രവത്തിനകത്ത് മുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഫ്ലൂയിഡ് ആകുമ്പോൾ ദ്രവ ആണ് ദ്രവത്തിനകത്ത് മുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ മുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഒന്നുകിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒന്നുകിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് മുങ്ങിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായിട്ട് മുങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഒന്നുകിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മുങ്ങിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ ആയിട്ട് മുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഒന്നുകിൽ കംപ്ലീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതായിട്ടാണ് പാർഷ്യൽ ആയിട്ട് മുങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ആ ലിക്വിഡ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൽ അപ്വേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് പ്രയോഗിക്കുന്നു മുകളിലോട്ട് ആ ദ്രാവകം ഏത് ദ്രാവകത്തിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് ഏത് ദ്രവത്തിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് ആ ദ്രവം എന്തു ചെയ്യുന്നു മുകളിലോട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് പ്രയോഗിക്കുന്നു ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ മുകളിലോട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് പ്രയോഗിക്കുന്നു ആ ഫോഴ്സ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ബോയൻസി പ്രഭക്ഷമ ബലം എന്നറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോ പഠിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ് ഒരു ഒബ
completely or partially immersed in a fluid when an object is completely or partially immersed in a fluid the fluid exerts an upward force on the object is called buoyancy nanu parayunnathu when an object is immersed fully or partially in a in a fluid in a fluid the fluid exerts an upward force on the object is called buoyancy ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു വസ്തു പൂർണമായോ ഭാഗികമായോ ഒരു ദ്രവത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദ്രവത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ആ ദ്രവം ആ വസ്തുവിൽ മുകളിലോട്ട് പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഏത് പേരിൽ വിളിക്കുന്നു ബോയൻസി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലവക്ഷമ ബലം എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോ പ്ലവക്ഷമ ബലം മൂലം വസ്തുവിന് ഫ്ലൂയിഡിൽ എന്ത് കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നു ഫ്ലൂയിഡിൽ എന്ത് കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നു വെയിറ്റ് ലോസ് അനുഭവപ്പെടുന്നു ഫ്ലൂയിഡിൽ എന്താണ് വെയിറ്റ് കുറവ് അനുഭവ ഫ്ലൂയിഡിൽ എന്ത് കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നു ഭാരക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരണം ഇവയ്ക്ക് ഒഴുകാനും കഴിയും പക്ഷെ ഫിക്സഡ് ഷെയ്പ്പും ഇല്ല മാത്രമല്ല ഗ്യാസുകളെയും ആരെയും ചേർത്ത് വിളിക്കുന്നു ലിക്വിഡുകളെയും ഗ്യാസുകളെയും വായു ിനെയും ദ്രവ ദ്രാവകത്തെയും ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദ്രവങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഒരു വസ്തു ഒരു ദ്രവത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഫോഴ്സുകളാണ് അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി ഓബ്ജക്ട് ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നും രണ്ടാമത് പറയുന്നു ഏത് പറയുന്നു ബോയൻറ്റ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബോയൻസി ഏത് അപ്വേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ബോയൻസി ഏത് ഡയറക്ഷനിലുമാണ് അപ്വേഡ് ഡയറക്ഷനിലുമാണ് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ബോയൻസി എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ബോയൻസി ഓർത്തു വയ്ക്കുക ലിക്വിഡ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ആരിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഓബ്ജക്റ്റിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഇത്രയും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ബോയൻറ്റ് ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്വേഡ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇതുമൂലം ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിന് ലിക്വിഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡിൽ എന്ത് കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നു വെയിറ്റ് കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നു ഭാരക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു സംശയമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്ന സംശയമാണ് ഈ ലിക്വിഡിന്റെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് ലിക്വിഡിന്റെ സർഫസ് കാണും സർഫസിൽ ഇത് ആക്ട് ചെയ്യില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും പക്ഷെ സർഫസിൽ പക്ഷെ പറയുന്ന ഇതാണ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുന്ന ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ സർഫസ് മുതലും താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ സർഫസ് വരെയും ലിക്വിഡിന്റെ സർഫസ് വരെയും എന്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ബോയൻസി ആക്ട് ചെയ്യുന്നു പ്ലവശോബലം ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു കാരണം ഈ സർഫസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിനും ഉള്ള പ്രത്യേകതയാണ് ഒരുമാതിരി എല്ലാ ലിക്വിഡിനും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സർഫസ് ടെൻഷൻ ആ അതിന്റെ സർഫസ് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു സ്ട്രെച്ച്ഡ് മെമ്മറൈൻ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്ന എല്ലാം വാട്ടർ വെച്ചാണ് വാട്ടറിന്റെ സർഫസ് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു സ്ട്രെച്ച്ഡ് മെമ്മറൈൻ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇത് ബോയിന്റ് ഫോഴ്സ് ആണോ സർഫസ് ടെൻഷൻ ആണോ നമുക്ക് തരം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഡെഫിനേഷനിൽ എങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വെനാൻ ഓബ്ജക്ട് ഓബ്ജക്ട് പൂർണമായോ ഭാഗികമായോ പൂർണമായി മുങ്ങണമെങ്കിലും സർഫസ് കഴിഞ്ഞു പോകണം ഭാഗികമായി മുങ്ങണമെങ്കിലും ആ ഓബ്ജക്ട് എന്ത് കഴിഞ്ഞു പോകണം സർഫസ് കഴിഞ്ഞു പോകണം അപ്പൊ ബോയിന്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് മുകളിലോട്ടാണ് വസ്തുവിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ വെനാൻ ഓബ്ജക്ട് ഈസ് എമേഴ്സ്ഡ് ഫുള്ളി ഓർ പാർഷലി ഇൻ എ ലിക്വിഡ് ഇത് ലിക്വിഡ് എക്സേഴ്സ് അപ്വേഡ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദി ഓബ്ജക്ട് ഈസ് കാൾഡ് ബോയൻസി ഇനി പുസ്തകത്തിലെ ചോദ്യത്തിനൊക്കെ നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും കുട്ടി എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ബോട്ടിൽ താഴ്ത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോട്ടിൽ പൊങ്ങി വരുന്നു കാരണം ഏത് ഫോഴ്സ് ബോയൻറ്റ് ഫോഴ്സ് വാട്ടറിന്റെ സർഫസ് വരെ കല്ല് ഉയർത്താൻ കുട്ടിക്ക് എളുപ്പമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കല്ല് ഉയർത്തുമ്പോൾ ഭാരം കൂടുതൽ തോന്നുന്നു കാരണം എന്താണ് ബോയൻസി കാരണം എന്താണ് പ്ലവക്ഷമ ബലം ഇനി ബോയൻസിക്ക് നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറയാൻ പറയുന്നു ബോയൻസിക്ക് ഉദാഹരണം പറയാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം ഒന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ബലൂണുകൾ ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ ഒന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ രണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ആൾക്കാരൊക്കെ പോണ പാരച്ചൂട്ട് കണക്കുള്ള സംഭവം കൊണ്ട് ഹോട്ട് ബലൂൺ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഹോട്ട് ബലൂൺ ഹ
ഓബ്ജക്റ്റിനെ എന്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നു വെയ്റ്റ് ലോസ് അനുഭവപ്പെടും അപ്പോൾ ബോയൻസി കാരണം ഓബ്ജക്റ്റിനെ എന്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നു വെയ്റ്റ് ലോസ് അനുഭവപ്പെടുന്നു ഭാരക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നു പ്രഭക്ഷണ ബലം മൂലം വസ്തുക്കൾക്ക് എന്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നു ഭാരക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നു ഭാരക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നു അപ്പോ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞാകുന്നതാണ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ബോയൻസി എന്ത് ചെയ്യാൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ബോയൻസി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അളക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ഒന്ന് ഒരു സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് സ്പ്രിങ് ബ്രാസ് ഓർക്കുക വെയ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് തെറ്റിപ്പോവരുത് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നത് കോമൺ ബാലൻസ് ആണ് അത് രണ്ടും കൂടി തിരിഞ്ഞു പോവരുത് വെയ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ആണ് സ്പ്രിങ് ബാലൻസിൽ വെയ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൻ ആണ് സ്പ്രിങ് ബാലൻസിൽ വെയ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൻ ആണ് സ്പ്രിങ് ബാലൻസിൽ വെയ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൻ ആണ് ഇനി രണ്ടാമത് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ബോയൻസി ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒബ്ജക്റ്റുകളും വേണം ബോയൻസി ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട എന്തും വേണം ഒബ്ജക്റ്റുകളും വേണം മൂന്ന് ഒരു ലിക്വിഡ് വേണം ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് വേണം ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് വേണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മതി നമുക്ക് ഒരു ബി ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നു വാട്ടർ എടുക്കുന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതിന് എളുപ്പത്തിന് ഏത് എടുക്കുന്നു ഒരു ബീക്കറിനകത്ത് എന്ത് എടുക്കുന്നു വാട്ടർ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് പറയുന്നു നമ്മൾക്ക് ഒരു അയൺ ഒരു അയൺ പീസ് തരുന്നു ഒരു അയൺ പീസും തരുന്നു ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു കട്ടയും തരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോപ്പർ പീസും തരുന്നു ഒരു കോപ്പർ പീസും തരുന്നു ഒരു കോപ്പർ പീസും തരുന്നു ഒരു അയൺ പീസും തരുന്നു ഒരു കോപ്പർ പീസും തരുന്നു ഇതിൻ്റെ ബോയൻസി വാട്ടറിലുള്ള ബോയൻസി കണക്കാക്കാൻ പറയുന്നു വാട്ടറിലുള്ള ബോയൻസി കണക്ക് ആക്കാൻ പറയുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബോയൻസി മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബോയൻസി മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് വേണം അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ഇളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് സ്പ്രിങ് ബ്രാസ് ഏതിലാണ് വെയ്റ്റ് ഇളക്കുന്നത് ന്യൂട്ടനിലാണ് അപ്പോൾ വെയ്റ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൂടെ പഠിക്കുക വെയ്റ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൻ ആണ് അടുത്ത് രണ്ടാമത്തത് ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ഏതൊക്കെ ഇളക്കാൻ വേണ്ടി ബോയൻസി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒബ്ജക്റ്റുകളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് എടുത്ത് ഒന്ന് അയൺ പീസ് ഒന്ന് കോപ്പർ കൊണ്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഏതും എടുക്കാം അടുത്ത് വേണ്ടിയത് ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ആരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു വാട്ടറിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഒന്ന് അയൺ പീസ് ഒന്ന് നമ്മൾ എടുത്താക്കുന്ന കോപ്പർ പീസ് അയൺ പീസ് കോപ്പർ പീസ് പിന്നെ നമ്മളതിൽ എന്തുണ്ട് സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ സ്പ്രിങ് ബ്രാസ് ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യം ചെയ്യുന്നു സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആരുടെ വെയ്റ്റ് എടുക്കുന്നു അയണിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എടുക്കുന്നു എവിടുത്തെ വെയ്റ്റ് എടുക്കുന്നു എയറിലെ വെയ്റ്റ് എടുക്കുന്നു അതിന് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ പറയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഏതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എടുക്കുന്നു അയണിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എടുക്കുന്നു സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഏതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എടുക്കുന്നു അയണിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എടുക്കുന്നു സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ഉപയോഗിച്ച് അയണിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എടുക്കുന്നു അതിൽ എയറിലെ വെയ്റ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പരിഗണിക്കുന്നത് ആദ്യം എടുക്കുന്ന എവിടുത്തെ വെയ്റ്റ് ആണ് എയറിലെ വെയ്റ്റ് എടുക്കുന്നു ആ വെയ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ഒന്ന് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു വാ വായുവിലെ ഫാരം കണക്കാക്കുന്നു അങ്ങനെ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഡബ്ല്യു ഒന്ന് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ എയറിലെ വെയ്റ്റ് എടുത്തപ്പോൾ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് പതിനഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ കാണിച്ചു സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് എത്ര ന്യൂട്ടൺ കാണിച്ചു പതിനഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ കാണിച്ചു അപ്പൊ എയറിലെ വെയ്റ്റ് എയറിലെ വെയ്റ്റ് അയൺ ആണ് അയണിൽ എയറിലെ വെയ്റ്റ് എത്ര കാണിച്ചു പതിനഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ കാണിച്ചു എത്ര ന്യൂട്ടൺ കാണിച്ചു പതിനഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ കാണിച്ചു ഓക്കെ അയണിൽ പതിനഞ്ച് അയണിന്റെ വെയ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കാണിച്ചു ഇനി ഈ സം ഇതേ അയണിന് യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്താ
അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എത്ര കിട്ടി ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ പതിനഞ്ച് മൈനസ് പത്ത് എത്ര ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടി അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ അർത്ഥം ഇതാണ് ലിക് വാട്ടറിൽ അയണിൻ്റെ എന്ത് കുറഞ്ഞു ഫാരം കുറഞ്ഞു വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു കാരണം ഇത് എങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു മുകളിലോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ബോയൻസി എങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു മുകളിലോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അയൻ്റെ എന്ത് കുറഞ്ഞു വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു അയൻ്റെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു ആ വേ ഡിഫറൻസ് അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടി വേ ഡിഫറൻസ് എന്ന് കിട്ടി അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ ഇനി ഇതേ എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മൾ ആവർത്തിക്കുന്നു അയണിന് പകരം നമ്മൾ ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്നു കോപ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നു അയന് പകരം നമ്മൾ ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്നു കോപ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നു കോപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് എയറിൽ എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് പത്ത് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടിയെന്നിരിക്കട്ടെ കോപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് കിട്ടിയപ്പോൾ കോപ്പർ ആയിരുന്നപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടി പത്ത് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടി അതേ കോപ്പർ ോക്കിനെ യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്താതെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് മാറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു വാട്ടറിലേക്ക് മാറ്റി വെയിറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി ആറ് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടി എത്ര ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടിയെന്ന് സങ്കല്പിക്കുന്നു ആറ് ന്യൂട്ടൺ അപ്പൊ വ്യത്യാസം എത്ര ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടി നാല് ന്യൂട്ടൺ വ്യത്യാസം എത്ര ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടി നാല് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് പറയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വെയിറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെയിറ്റ് ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാര വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഫാരക്കുറവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബോയൻസി പ്ലവക്ഷമ ബലം പറയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വെയിറ്റ് ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ലോസ് ഈ സീക്കൾ ടു എന്തെന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് ബോയൻസി എന്ന് കിട്ടി വെയിറ്റ് ലോസ് ഈ സീക്കൾ ടു എന്തെന്ന് കിട്ടി ബോയൻസി എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പറയുന്നത് ബോയൻസി മെഷർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എയറിലെ വെയിറ്റ് എടുക്കുക അപ്പൊ ബോയൻസി മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എയറിലെ വെയിറ്റ് എടുക്കുക എയറിലെ വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ട് ഫ്ലൂയിഡിലെ വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക മൂന്ന് എയറിലെ വെയിറ്റ് മൈനസ് ഫ്ലൂയിഡിലെ വെയിറ്റ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് കിട്ടുന്നു ബോയൻസി എന്ന് കിട്ടുന്നു ബോയൻസിയുടെ അളവ് കണ്ടുപിടിക്കുക അവശാബലത്തിന്റെ അളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വായുവിലെ ഫാരം കണ്ടുപിടിക്കുക ദ്രവത്തിലെ ഫാരം കണ്ടുപിടിക്കുക വായുവിലെയും ദ്രവത്തിലെയും ഫാരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തിന് തുല്യമായിരിക്കുന്നു ബോയൻസിക്ക് തുല്യം അപ്പൊ പഠിക്കുക വെയിറ്റ് ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ലോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബോയൻസി ഫാരക്കുറവ് എന്തിന് തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് പഠിക്കുന്നു പ്ലവക്ഷണബലത്തിന് തുല്യമായിരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ബോയൻസി ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ബോയൻസി പ്ലവക്ഷമ ബലത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാം പ്ലവക്ഷമ ബലത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാം അപ്പൊ ഒന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ബോയൻസി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് തെറ്റിപ്പോകരുത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് ലെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് തെറ്റിപ്പോകരുത് ലെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഓളിയം ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് ഓളിയം ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് ഒന്ന് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് രണ്ട് ഓളിയം ഓഫ് ദി എന്താണോ പറയുന്നത് ഒബ്ജക്ട് എന്നാണോ പറയുന്നത് തെറ്റിപ്പോകരുത് ഒന്ന് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് രണ്ട് ഓളിയം ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് ഓളിയം ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് എങ്ങനെയാണ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് എങ്ങനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് എങ്ങനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സങ്കല്പിക്കുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൂന്ന് ബീക്കർ ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക മൂന്ന് ബീക്കർ ഈ മൂന്ന് ബീ ഒരേ വലിപ്പമുള്ള മൂന്ന് ബീക്കർ ഉണ്ട് മൂന്ന് ബീക്കറിലും ഒരേപോലെ അളവിൽ മൂന്ന് ബീക്കറിലും ഒരേപോലെ അളവിൽ നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കുന്നു ഒന്നിനകത്ത് സാൾട്ട് വാട്ടർ എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സലൈൻ വാട്ടർ സാൾട്ട് വാട്ടർ എടുക്കുന്നു ഒന്നിനകത്ത് നമ്മുടെ പ്യുവർ വാട്ടർ എടുക്കുന്നു വെറും വെള്ളം എടുക്കുന്നു ഒന്നിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തും എടുക്കുന്നു കെറോസിനും എടുക
ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ ഇത്തിരി കൂടെ താഴ്ന്നു നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജലത്തിൽ ശുദ്ധ ജലത്തിൽ ഇനി ഏറ്റവും താഴ്ന്നു പോകുന്ന ഏതിനകത്താണ് കെറോസിനകത്താണ് ഏതിനകത്താണ് കെറോസിനകത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് കെറോസിന് ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് ഇനി കെറോസിനേക്കാൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് ആർക്ക് പ്യുവർ വാട്ടറിന് പ്യുവർ ശുദ്ധ ജലത്തിന് കെറോസിനേക്കാൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് അതിനേക്കാൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് ആർക്കെന്ന് പറയുന്നു സലൈൻ വാട്ടറിനകത്ത് ഉപ്പുവെള്ളത്തിന് എന്ത് കൂടുതലാണ് സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഒറ്റ കാര്യം ഇതാണ് വെൻ ഡെൻസിറ്റി ഇൻക്രീസസ് വെൻ ഡെൻസിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ഡെൻസിറ്റി എന്ത് ചെയ്താൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൽ വെൻ ഡെൻസിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ബോയൻസി ആൾസോ ഇൻക്രീസസ് ബോയൻസി ആൾസോ ഇൻക്രീസസ് വെൻ ഡെൻസിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ബോയൻസി ആൾസോ ഇൻക്രീസസ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുകയാണെങ്കിൽ എന്തും കൂടുന്നു ബോയൻസിയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുന്നു സാന്ദ്രത കൂടുകയാണെങ്കിൽ പ്ലവക്ഷമബലവും കൂടുന്നു നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇതാണ് ബോയൻസി പ്ലവക്ഷമബലത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്നാണ് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് രണ്ട് ഓളിയം ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് അതിൽ ഒന്നാമതായാണ് നമ്മൾ എടുത്തു പഠിക്കുന്ന ഒന്ന് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് എങ്ങനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് മൂന്ന് ബീക്കർ ഒരേ വലിപ്പമുള്ള മൂന്ന് ബീക്കർ എടുക്കുന്നു ആ മൂന്ന് ബീക്കർ ഒന്നിൽ ഉപ്പുവെള്ളം ഒന്നിൽ ശുദ്ധ ജലം എടുക്കുന്നു ഒന്നിനകത്ത് മണ്ണെണ്ണ എടുക്കുന്നു ഇതിൽ മൂന്നിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒബ്ജക്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ എഗ് പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഇടുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ ഏറ്റവും മണ്ടയിലായിരിക്കും ആ ഒബ്ജക്ട് നിൽക്കുന്നത് അതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്തിരി കൂടെ താഴ്ന്നായിരിക്കും ശുദ്ധ ജലത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന് നിൽക്കുന്ന ഏതിനകത്തായിരിക്കും കെറോസിനകത്തായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് ഇൻക്രീസ് വെൻ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇൻക്രീസസ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ഇൻക്രീസസ് വെൻ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ഇൻക്രീസസ് എന്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ബോയൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് വെൻ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ഇൻക്രീസസ് ബോയൻസി ഇൻക്രീസസ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കടൽ ജലത്തിൽ കൂടി പോകുന്ന ഒരു കപ്പൽ ശുദ്ധ ജല തടാകത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കപ്പലിന് എന്ത് സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ബോട്ടിന് എന്ത് സംഭവിക്കും അങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ ഉത്തരം എന്താണ് ശുദ്ധ ജല തടാകത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രഷ് വാട്ടറിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ആ കപ്പൽ എന്ത് ചെയ്യും സിങ്സ് മോറ് കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മുങ്ങിപ്പോകുന്നു കാരണം ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലേക്ക് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് സി വാട്ടർ കടൽ വെള്ളത്തെക്കാളും സാന്ദ്രത കുറവാണ് ഏത് ജലത്തിന് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലേക്കിലെ ജലത്തിന് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു കടൽ ജലത്തിൽ കൂടി പോകുന്ന ഒരു കപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോട്ട് എങ്ങോട്ട് കടക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ശുദ്ധ ജല തടാകത്തിലോട്ട് കടക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ആ കപ്പലിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ഉത്തരം ആ കപ്പൽ കൂടുതലായിട്ട് സിങ്ക് ചെയ്യുന്നു താഴ്ന്നു പോകുന്നു കാരണം കടൽ ജലത്തിന് ശുദ്ധ ജല തടാകത്തിലെ ജലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് എന്ത് കൂടുതലാണ് സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെയും പറയാം ഫ്രഷ് വാട്ടറിലേക്കുള്ള ജലത്തിന് കടൽ ജലത്തിനേക്കാൾ എന്ത് കുറവാണ് ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കുറയുന്നു ബോയൻസി കുറയുന്നു അപ്പോൾ ആ കപ്പൽ കുറച്ചുകൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും താഴ്ന്നു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ പഠിച്ചു ബോയൻസി എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഒന്ന് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി ഫ്ലൂയിഡ് ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് അടുത്ത് സാൾട്ട് വാട്ടർ പ്യുവർ വാട്ടർ എടുത്താണ് കെറോസിന് എടുത്താണ് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തത് ഡെൻസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ ലിക്വിഡിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ എന്തും കൂടുന്നോ ബോയൻസിയുടെ അളവും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫാക്ടർ ആണ് ഓളിയം ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് ഓളിയം ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മുൻപേ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഓളിയം ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് ഓളിയം ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ ഓളിയം ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് ഓളിയം ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് ഓളിയം ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് വസ്തുവിന്റെ വ്യാപ്തം
ഒരു കിലോഗ്രാമുള്ള അയണുമുണ്ട് ഒരു കിലോഗ്രാമുള്ള എന്തുമുണ്ട് കോപ്പറുമുണ്ട് ഒരു കിലോഗ്രാമുള്ള കോപ്പറുമുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇടുന്നു വാട്ടറിലോട്ട് ഇമേഴ്സ് ഫ്ലൂയിഡിലോട്ട് ഇടുന്നു വാട്ടറിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡിലോട്ട് ഇടുന്നു ഏതായിരിക്കും കൂടുതൽ കുറച്ചുകൂടി അയൺ കൂടുതൽ താഴും കോപ്പർ കുറച്ചുകൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടുന്നും പറയാം ഇവിടുന്നും പഠിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വെൻ ഓളിയം ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് ഇൻക്രീസസ് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ എന്ത് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഓളിയം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ വ്യാപ്തം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ വ്യാപ്തം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കൂടുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ബോയൻസി അവിടെയും കൂടുന്നു ബോയൻസി അവിടെയും കൂടുന്നു ബോയൻസി അവിടെയും കൂടുന്നു അപ്പൊ പഠിക്കുക ബോയൻസി എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് ഓളിയം ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് രണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് ഓർ ഫ്ലൂയിഡ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ഓളിയം ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ഇത് രണ്ട് കേസിലും ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയാലും അതുപോലെ തന്നെ എന്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടി കഴി എന്തിൻ്റെ ഓ ഓളിയം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഓളിയം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ബോയൻസിയുടെ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നു നമ്മൾ അവിടെ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും പഠിച്ചായിരുന്നു കടൽ ജലത്തിൽ കൂടി പോകുന്ന കപ്പൽ ശുദ്ധജല തടാകത്തിലോട്ട് വന്നാൽ താഴ്ന്നു പോകുന്നു കാരണം ശുദ്ധജല തടാകത്തിലെ വെള്ളത്തിന് എന്ത് കുറവാണ് കടൽ ജലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് സാന്ദ്രത കുറവാണ് ഇനി ഒരേ വലിപ്പമുള്ള കോപ്പർ ബ്ലോക്കും അയൺ ബ്ലോക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ തരികയാണെങ്കിൽ ഒരു അതിനെ ജലത്തിലേക്ക് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ആര് കൂടുതലായിട്ട് താഴ്ന്നു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അയൺ ബ്ലോക്ക് കാരണം ഇതാണ് അയൺ ബ്ലോക്കിന് എന്ത് കുറവാണ് കോപ്പറിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഓളിയം കുറവാണ് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ബോയൻസിയുടെ പാട്ടിൽ നിന്നും പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ പാടം തുടങ്ങിയപ്പോൾ പാടത്തിന്റെ പേര് ഫോഴ്സസ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്നാണ് ദ്രവബലങ്ങൾ എന്നാണ് അപ്പൊ ദ്രവബലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിച്ചു എന്താണ് ദ്രവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പഠിച്ചു അപ്പോൾ എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒഴുകാൻ കഴിയുന്ന യും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഷെയ്പ്പ് ഇല്ലാത്തവയുമായ ഒബ്ജക്റ്റിനെ വിളിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ ഏത് പേര് വിളിക്കുന്നു ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് കാൻ ഫ്ലോ ആൻഡ് ഡെസ് നോട്ട് ഹാവ് എ ഫിക്സഡ് ഓർ ഡെഫിനറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ഈസ് കാൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഫ്ലൂയിഡ്സിനായിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഗ്യാസസിനെയും ലിക്വിഡ്സിനെയും കോമൺ ആയിട്ട് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു ലിക്വിഡിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിനകത്ത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് തരം ഫോഴ്സുകളാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ഡൗൺവേഡ് ഡയറക്ഷനിലും രണ്ട് ആ ലിക്വിഡ് ഒബ്ജക്റ്റിലോട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്വേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ പഠിച്ചു ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബോയൻസി എന്ന് പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബോയൻസി എന്ന് പറയുന്നു ബോയൻസിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വെൻ ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് എമ്മേഴ്സ്ഡ് ഫുള്ളി ഓർ പാർഷ്യലി അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർ ഫാസ്റ്റ്ലി ഇൻ എ ലി ലിക്വിഡ് ഓർ ഫ്ലൂയിഡ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് എക്സൈഡ്സ് ആൻഡ് അവേർഡ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ഓൺ ദി ഒബ്ജക്ട് ഈസ് കാൾഡ് ബോയൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓർ ബോയൻസി ഒരു വസ്തു പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ ഒരു ദ്രാവകത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ആ ദ്രാവകം ആ വസ്തുവിൽ മുകളിലോട്ട് പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഏത് പേര് വിളിക്കുന്നു ബോയൻസി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലവക്ഷമ ബലം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി പ്ലവക്ഷമ ബലത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് ഓർ ഫ്ലൂയിഡ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് ഓർ ഫ്ലൂയിഡ് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഓളിയം ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ഇനി ബോയൻസിക്ക് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ പോകുന്നത് ഹോട്ട് ബലൂൺ പോകുന്നത് കപ്പൽ ബോട്ട് മുതലായ പോകുന്ന പട്ടം പറക്കുന്നത് എല്ലാം എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ബോയൻസിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഇനി ബോയൻസി സർഫസിൽ ആക്ട് ചെയ്യില്ല എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് സർഫസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബോയൻസി ആണോ സർഫസ് ടെൻഷൻ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് തരംതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ എന്തെന്ന് പറയാറില്ല സർഫസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നില്ല ഡെഫിനേഷനിൽ പൊള്ളി അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യലി ആയിട്ട് ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചു ബോയൻസി എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ